வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்ட்ல ரேஷியோ அனாலிசிஸ் சாப்டர்ல ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல ரேஷியோ அனாலிசிஸோட மீனிங் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ரேஷியோஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் என்னென்ன டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றது இதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒருவேளை நீங்க அந்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணியிருந்தா உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கு நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சால்வன்சி ரேஷியோவோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் சால்வன்சி ரேஷியோவை நம்ம ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸ் அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ எதெல்லாம் ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேல்குலேட் பண்ணக்கூடிய ரேஷியோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை நமக்கு ரி ரிவீல் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ரேஷியோவை நம்ம சால்வன்சி ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகே ஸோ ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை ரிவீல் பண்ணுறதுனால இந்த ரேஷியோவை நம்ம ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸ் அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸ் எந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த அடிப்படையில் தான் ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அதனால் இதை நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோஸ் அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ரேஷியோ அனாலிசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ரேஷியோவோட ஆல்டர்னேட்டிவ் நேம்ஸும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா எந்த நேமில் உங்களை ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ண சொன்னாலும் நீங்கள் அப்போ ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்போ சால்வன்சி ரேஷியோன்னு சொல்லலாம் ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸ்னும் சொல்லலாம் இல்லை பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோஸ் அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஓகே இப்போ இந்த சால்வன்சி ரேஷியோஸை அகைன் நம்ம வந்து கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க என்னென்ன ரேஷியோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோ லாங் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோ ஓவரால் சால்வன்சி ரேஷியோ இந்த மாதிரி மூணு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு இந்த ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோவை நம்ம லிக்யூடிட்டி ரேஷியோ அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி ஆர் ஷார்ட் டேர்ம் லிக்யூடிட்டினா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்றதுக்கு என்ன பீரியட் அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஷார்ட் டேர்ம் பீரியட் அப்படின்றது பொதுவாக ஒரு பிஸ்னஸில் ஒன் இயர் பீரியட் இல்லை ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் பீரியட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸில் அவங்க கேஷை யூஸ் பண்ணி ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குவாங்க அடுத்து அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் இருக்கும் இல்லையா ஒர்க் இன் ப்ராசஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சு ஃபினிஷிங் குட்ஸ் ஆகும் அந்த ஃபினிஷிங் குட்ஸை அவங்க சேல் பண்ணுவாங்க சேல் பண்ணிவிட்டு அதுக்குரிய கேஷை வந்து அவங்க ரிசீவ் பண்ணுவாங்க டெட்டாஸ் கிட்டே இருந்து அவங்க ரிசீவ் பண்ண வேண்டியது ரிசீவபிள்ஸ் இல்லையா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கேஷை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்குள்ளே மறுபடி அந்த கேஷை ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பீரியட் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஷார்ட் டேர்முக்கு பீரியட் அப்படின்றது ஒன் இயர் பீரியட் இல்லை ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் பீரியடு சால்வன்சி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனில் ஷார்ட் டேர்ம் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் அதாவது ஒன் இயர் பீரியட் இல்லை ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் பீரியடுக்குள்ளே நம்ம செலவு பண்ண வேண்டிய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதாவது பிஸ்னஸில் திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய கடன் இருக்கும் இல்லையா வித்தின் ஒன் இயர் பீரியடுக்குள்ளே பே பண்ண வேண்டிய கடன்கள் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் பீரியடுக்குள்ளே பே பண்ண வேண்டிய கடன் இருக்கும் அதுதான் நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ ஒரு பிஸ்னஸில் அவங்க வந்து அவங்களோட ஷார்ட் டேர்ம் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்ளிகேஷன்ஸை பே பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு எந்த டிஃபிகல்ட்டியும் இல்லை அப்படின்ற பொசிஷனை தான் நம்ம சால்வன்சி அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகேவா அவங்களால அதை பே பண்ண முடியும் எக்ஸ்பென்சஸையும் ஆப்ளிகேஷன்ஸையும் அதில் அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை அப்படின்றது தான் இந்த சால்வன்சி அப்படின்றதுக்கு மீனிங் அதாவது லிக்யூடிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் பணப்புழக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழில் அதாவது அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பென்சஸையும் ஆப்ளிகேஷன்ஸையும் மீட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பணம் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது ஷார்ட் டேர்ம் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸை பே பண்ணுறது
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அகைன் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது மூணு ரேஷியோஸ் இருக்குது என்னென்ன ரேஷியோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ரேஷியோ லிக்யூட் ரேஷியோ அப்சல்யூட் லிக்யூட் ரேஷியோ ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மூணு ரேஷியோஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரண்ட் ரேஷியோனா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ரேஷியோ அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் இல்லையா இப்போ நம்மளோட சால்வன்சி ரேஷியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனுக்குரிய ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எந்தெந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்குரிய ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம இந்த கரண்ட் ரேஷியோவில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்ஸுக்கும் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதனால தான் இந்த ரேஷியோவை நம்ம கரண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஃபார்முலா அப்போ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸி கரண்ட் ரேஷியோ அப்படின்றது என்னது கரண்ட் அசட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் ஓகேவா அப்போ இந்த ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு பிஸ்னஸில் என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸை பே பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு அவங்களுக்கு கரண்ட் அசட்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே இதை நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா நம்மளோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஹெட்டிங்ஸில் இருக்கும் ஓகேவா நம்மளோட லயாபிலிட்டிஸ் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரே ஒரு ஹெட்டிங்கை தான் நான் சொல்கிறேன் மற்றதெல்லாம் இப்போ நமக்கு தேவையில்லை அதே மாதிரி நம்மளோட அசட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்ஸ்ன்ற ஹெட்டிங் இருக்கும் இல்லையா கரண்ட் அசட்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிஸ்னஸில் வித்தின் ஒன் இயர் பீரியடில் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் பீரியடுக்குள்ளே நம்மளால் அதை ஈஸியாக கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியணும் அது தான் நம்ம கரண்ட் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் அப்படின்றது என்னென்னா வித்தின் ஒன் இயர் பீரியடுக்குள்ளே நம்ம பே பண்ணணும் ஓகே இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நம்மளோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கரண்ட் அசட்ஸோட அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது அதே மாதிரி கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸோட அமௌண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த கரண்ட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த கரண்ட் ரேஷியோக்கு ஃபார்முலா என்ன கரண்ட் அசட்ஸ் பை கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் இல்லையா அப்போ இங்கே கரண்ட் அசட்ஸ் என்ன இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ நீங்கள் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா டூ இஸ் டூ ஒன் அப்படின்னு வருது இல்லையா இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கரண்ட் லயாபிலிட்டி ஒரு பங்கு ஆனால் அவங்களுக்கு அதை பே பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பங்கு காசு என்ன இருக்குது கையில் இருக்குது கேஷ் வந்து கையில் இருக்குது அப்போ கம்பெனி வந்து நல்ல பொசிஷனில் இருக்குது லிக்யூடிட்டி பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இது இந்த கரண்ட் ரேஷியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற விஷயம் அப்போ இந்த கரண்ட் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எதெல்லாம் கரண்ட் அசட்ஸ் எதெல்லாம் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா ஸோ அந்த லிஸ்ட்டு தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் எதெல்லாம் கரண்ட் அசட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இன்வென்டரிஸ் அல்லது ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்வோம் டெட்டாஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்ரூட் இன்கம் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பேமெண்ட் ஓகே இதையெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கரண்ட் அசட்ஸ் எதுன்னு தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் கரண்ட் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ண முடியும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே எது கரண்ட் அசட்ஸ் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்டாஸ் பில்ஸ் பேயபிள் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் பாரோயிங்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளோட கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் ஓகே இப்போது நம்ம கரண்ட் ரேஷியோக்குரிய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா அடுத்து நம்ம லிக்யூட் ரேஷியோனால் என்ன லிக்யூட் ரேஷியோக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளோட ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோவில் இது செகண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஓகே லிக்யூட் ரேஷியோவை நம்ம குயிக் ரேஷியோ அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஓகே இது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் நேம் எதுக்காக
ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் குயிக் அசட் லிக்யூடு அசட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதெல்லாம் கரண்ட் அசட்ஸ்ன்னு தெரியும் இல்லையா அந்த கரண்ட் அசட்ஸ்லேருந்து நம்ம ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷனையும் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸையும் மைனஸ் பண்ணினோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கக்கூடிய அசட்ஸை தான் நம்ம குயிக் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மறுபடி சொல்கிறேன் கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் ஸ்டாக் மைனஸ் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் தான் குயிக் அசட்ஸ் ஓகே ஸோ குயிக் அசட்ஸ்னு எதனால் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குயிக்லி கன்வெர்டபுள் இன்டு கேஷ் ரொம்பவே ஈஸியாக நம்மளால் கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூட் ரேஷியோக்கு ஃபார்முலா என்ன குயிக் அசட்ஸ் ஆர் லிக்யூட் அசட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் நம்மளோட ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோவில் அப்சல்யூட் லிக்யூட் ரேஷியோ இருக்குது அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்சல்யூட் லிக்யூடிட்டி ரேஷியோ அப்படின்னா கேஷ் பொசிஷன் ரேஷியோ அப்படின்னும் சொல்லலாம் சூப்பர் குயிக் ரேஷியோ அப்படின்னும் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் நேம்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கேஷ் பொசிஷன் ரேஷியோ இல்லை அப்சல்யூட் லிக்யூடிட்டி ரேஷியோக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்சஸ் ப்ளஸ் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் இப்போ நம்ம லிக்யூடிட்டி ரேஷியோஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் யூ ஆர் கிவன் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேஷ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் டெட்டாஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பில்ஸ் பேயபிள் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிரெடிட் ஆஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் டேக்ஸ் பேயபிள் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நமக்கு கரண்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளமில் கேல்குலேட் கரண்ட் ரேஷியோ லிக்யூடிட்டி ரேஷியோ அப்சல்யூட் லிக்யூடிட்டி ரேஷியோ நம்மளோட லிக்யூடிட்டி ரேஷியோவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரேஷியோஸையும் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ கரண்ட் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணலாம் கரண்ட் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா கரண்ட் அசட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் கரண்ட் அசட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு எதெல்லாம் கரண்ட் அசட்ஸ் எதெல்லாம் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ்னு தெரியும் இல்லையா நம்ம ப்ராப்ளத்தில் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் கேஷ் டெட்டாஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இது மூணுமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்ஸ் ஓகேவா பில்ஸ் பேயபிள் கிரெடிட் ஆஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டேக்ஸ் பேயபிள் இந்த நாலு இன்ஃபர்மேஷனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கரண்ட் லயாபிலிட்டியோட இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இதோட டோட்டல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஓகேவா நான் இங்கேயே டோட்டல் பண்ணிடுறேன் கரண்ட் அசட்ஸோட டோட்டல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிடைக்குது அதே போல் நம்மளோட கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸை நீங்கள் டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌ செவன் தௌசண்ட் கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம டோட்டல் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணலாமா ரேஷியோ அனாலிசிஸில் இது ரொம்பவே சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஃபார்முலாவில் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட கரண்ட் அசட்ஸோட டோட்டல் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் நான் அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ இதில் நம்ம கரண்ட் ரேஷியோ அதில் எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம்ஸ் அப்படின்னு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூடிட்டி ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் லிக்யூடிட்டி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூட் ரேஷியோ லிக்யூட் அசட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் ஓகே ஸோ லிக்யூட் அசட்ஸ் அப்படின்றது என்ன நம்ம வந்து ஸ்டாக்கையும் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸையும் மைனஸ் பண்ணிடணும் கரண்ட் அசட்ஸில் இருந்து ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளமில் பாருங்கள் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது கேஷ் டெட்டாஸ் ஸ்டாக் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த மூணு இன்ஃபர்மேஷனில் நம்ம ஸ்டாக்கை எடுத்துக்கக்கூடாது இந்த கேஷ் அண்ட் டெட்டாஸை மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் கேல்குலேஷனுக்கு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இந்த மொத்த கரண்ட் அசட்ஸ்லேருந்து நான் இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை மைனஸ் பண்ணிட
divided by 167,000. Okay. So, you can divide it by 0.96. Times will be divided by 0.96. Okay. அடுத்து நம்மளோட ப்ராப்ளத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் லிக்விடிட்டி ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க அப்சல்யூட் லிக்விடிட்டி ரேஷியோக்கு ஃபார்முலா என்ன கேஷ் அண்ட் கேஷ் நியர் ஐட்டம்ஸ் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்சல்யூட் லிக்விடிட்டி ரேஷியோ ஸோ ஃபார்முலாவில் கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் வரும் ப்ளஸ் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் இருந்தால் நம்ம ஆட் பண்ணணும் டிவைடட் பை கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸால் தான் டிவைட் பண்ண போகிறோம் அந்த அசட்ஸ் மட்டும் மாறுது சேஞ்சஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ நம்மளோட கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் கொடுக்கல ப்ராப்ளமில் ஸோ நம்ம எயிட்டீன் தௌசண்டை கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் நமக்கு எவ்வளோ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் டிவைட் பண்ணினோம் அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோஸ் அதாவது லிக்யூடிட்டி ரேஷியோஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நன்றி